standard student to my english grammar and writing skill class today we are going to study lesson number 3 verb so take out your books and open page number 9 first of all let us see what is a verb a verb is a word that expresses an action or a state of being verb kya batata hai action or a state of being state of being means in which condition it is wo kaun se condition mein hai in short we can say a verb is an action word okay verb kya hai ek action word hai and it shows a condition and there are two main categories of verbs first is action word and another one is linking verb example given here are i turned the page second example is i turned blue here in both the example the word turn is what a verb in first example the word turn is showing an action ke maine page turn ki right to turn the page it is an action but in second example it is showing what an state of being a condition ke mai blue turn hui i turned blue understood the difference so what is a verb a verb is a word that expresses an action or a state of being and the two main categories are action verbs and linking verbs and there is also a third category known as helping verb so what is a helping verb helping verbs they do not stand alone as main verb helping verb either help an action verb or a linking verb helping verbs are also called as auxiliary verb another name for helping verb is auxiliary verb so what do the helping verbs do they help or support the main verb wo kya karte hai main verb ko help karte hai okay main verb means which verb action verb or linking verb look at the example i will finish my work on time i will be a teacher here in the example the will is helping verb and it is denoting a tense right ke main mera kaam time par complete karungi the words used before a verb to help or support a main verb are called as helping verbs jo word मेन वर्ब के पहले आते हैं और उस मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं वैसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स एंड अनदर नेम फॉर हेल्पिंग वर्ब इज ऑक्सिलरी वर्ब अंडरस्टूड फ्यू एग्जांपल्स गिवन हियर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स आर लाइक मस्ट इज विल हैज बीन एंड दीज ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज before a main verb that is action verb or a linking verb to help or to give a particular meaning understood what is the helping verb helping verb help karte hai aur dusra naam kya kya hai uska auxiliary verb now ye jo verbs hai action and linking verb they can be in two different categories that is transitive and intransitive okay these two kinds of verb action and linking verbs can act in two different categories transitive and intransitive now what is a transitive verb these action verbs transfer their action to someone or something example john kicked the ball subject John kicked verb the ball is what object thus a transitive verb is one which needs an object to complete its meaning transitive verb transfer their action to someone or something yahan par kya hota hai subject plus verb plus object aata hai example kya hai yahan pe john kicked the ball john ne kick kiya but what did he kick he kicked the ball so here the verb transfer the action okay yahan pe jo ye verb kya kiya usne verb ne action ko transfer kiya from john to the 
ball right so such verbs are called as what transitive verb and whereas in intransitive verb action is not transferred intransitive kya hai it does not transfer the action to someone or something he looked happy only subject plus verb is there thus an intransitive verb is one which does not need an object to complete its मीनिंग इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है एग्जाम्पल गिवन यर इज ही लुक हैप्पी हु लुक हैप्पी ही लुक हैप्पी राइट ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज देर सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है यहाँ पे ओके okay? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दैन सर्च वर्ब्स आर नोन एज वॉट इन ट्रांसिटिव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसिटिव एंड इन ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव में क्या आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट राइट और इन ट्रांसिटिव में क्या आते हैं इट देर इज ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब देर इज नो ऑब्जेक्ट इन इन ट्रांसिटिव वर्ब नाउ लेट एस सी वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब्स देर आर मेनली टू फॉर्म ऑफ वर्ब्स वन इज फाइनाइट वर्ब एंड अदर वन इज इन फाइनाइट वर्ब सो फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट चेंज देर फॉर्म्स when there is a change in the number of a person of the subject second point is finite verbs also have different forms in different tenses finite words mein kya hota hai verb ka formation change hota hai if the number of person is in the subject increase or decrease and finite verbs also changes form in different tenses tense means past present and future ओके तो हर इसमें वर्ब का फॉर्मेशन अलग होता है फॉर एग्जाम्पल प्लेस आर प्लेइंग वॉज प्लेइंग द मेन बेसिक वर्ड इज वॉट प्ले पी एल ए वाई प्ले बट इफ यू एड एस टू इट इज फॉर्मेशन इज चेंज चेंजिंग प्ले इंग आई एन जी इज एडेड एंड बिफोर दैट वॉज इज ऑल्सो एडेड एज अ हेल्पिंग वर्ब राइट सो वॉज प्लेइंग आर प्लेइंग सो दिस इज द डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड प्ले तो यहाँ पे इन फाइनाइट सॉरी फाइनाइट वर्ब में क्या होता है फॉर्मेशन चेंज होता है मेन बेसिक वर्ब का एंड वॉट हैपन इन नॉन फाइनाइट और इन फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दो स्टेट डू नॉट चेंज देयर फॉर्म एंड द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट चेंजेस नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म इवन विद द टेंसेस वो वर्ड्स जो अपना फॉर्मेशन चेंज नहीं करते हैं चाहे टेंस ही क्यों ना चेंज हो जाए ओके okay? या नंबर ऑफ पर्सन ही चेंज क्यों ना हो फॉर एग्जांपल टू प्ले टू इट टू रन यहाँ पर बेसिक वर्ड रहता है एंड इफ देर इज अ नो चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक वर्ड देन वी कैन से इट इज वॉट इन फाइनाइट वर्ब This non-finite and infinite verb is now divided into three. ये जो non-finite या infinite verb है वो कितने इसमें divide हुआ है Three types में First is infinitive, second infinitive, second is gerund and third one is participle. So what happen in infinitive? In infinitive टू plus verb. ओके वर्ब के पहले क्या लगता है टी ओ टू एंड बेसिक वर्ड जो रहता है वही वर्ब रहता है जैसे टू प्ले टू रन टू टॉक नाउ जेरेंड जेरेंड में क्या आता है वर्ब प्लस नाउ एंड्स इन आई नाउन के पहले अगर वर्ब का आई फॉर्म आता है देन इट इज व्हाट जेरेंड ओके Playing, play is the basic word. Then if I we add ing, then playing, run is the basic word. If we add ing, then it is running, playing, singing. And if these words are used before a noun, then it is what gerund. Third one is participle, verb plus adjective. अगर adjective के पहले verb आता है, then it is participle and bef- uh, and it has two types one is present and past verb plus ing hai to wo present mein hai aur past mein we know we always add what ed at the end okay of the verb example of present are thinking carrying past ke example kya hai 
tired, burnt, written. Hope you have understood this lesson. If you have any problem, then you can contact me. Do write in the comment box if you have understood the lesson or not. Okay. And if you have any problem, contact me. Till then, take care. Bye-bye.